Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou falar aí sobre qual a diferença entre o certificado digital né, para empresas, né, para CNPJ, A1 e A3. Vamos lá então. Bom, uh, o certificado A1 ele é um arquivo, tá? Uh, como esse aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. É um arquivo assim, ó, ponto .pfx. Né? E ele tu vai receber esse arquivo, né? Ele tem ele tem uma senha de instalação e tu vai instalar. Vou mostrar aqui, aqui é bem rapidinho de instalar. Uh, tu dá um avançar, aqui é só avançar, não tem muita coisa. Tu vai botar a senha, né? Que que é gerada quando quando cria um certificado. Aqui também não precisa mudar nada, tá? E é isso aqui, tá pronto o certificado, tá instalado no computador, tá? Uh, se tu quiser ver ele aqui, tu pode vir aqui no, no Windows Explorer. Desculpa, no Internet Explorer, opções de, da internet. Uh, é aqui em conteúdo, certificados, tá? E aqui vão estar tá aparecendo os certificados que estão instalados e a validade, né? Quando tiver algum, até os, os que tão, já não estão mais válidos, eles aparecem aqui também, né? uh, nessa opção, tá? O certificado A3, ele é, ele é um cartão ou pendrive, ó. Uh, então fica além de, de, de ter toda a instalação que tem ali do, 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 dos, né, dos arquivos ali do, do aplicativo que vai gerenciar o, o teu certificado né, tu tem ainda o, o, o componente físico ali né que é esse cartão OpenDrive né, então ele tem que estar tá conectado uh, qual que é a vantagem de um e de outro tá vamos lá esse aqui uh, ele tem uma vantagem que ele o A3 ele tem uma vantagem em relação à validade, né? Ele pode, ele tem validade de 1 a 3 anos, né? Enquanto o A1 é sempre um ano só, né? O A1 só consegue um ano. Uh, a vantagem do A1 em relação ao A3 é que o A1 tu pode instalar, tu viu ali, eu instalei aqui no, no meu computador, e tu pode instalar em vários computadores. Então, uh, numa situação uh, que tu... Uh, tu Precisa também o certificado na contabilidade, daí tu, tu usa para emitir nota, alguma coisa assim, então não precisa, fica, tu pode só mandar o um arquivo lá e ele instala lá no, no computador dele, né? Na contabilidade, tu também pode continuar usando aqui, quem emite nota, quer emitir em mais de um computador nota, fica, tu pode instalar o certificado A1 em vários computadores e emitir nota a partir de, de qualquer um desses computadores, né? E o A, né? Então é uma... uma, uma, uma esse é uma, um, um benefício ali, né, em relação... Em relação a preço, tá, não tem uh, o... Claro que o, o certificado A3, ele, ele acaba sendo mais barato, tá? Porque o prazo dele é maior, mas só por isso, né? A, a faixa ali é acima dos 200 reais ali, tu já começa a encontrar tanto o A1 quanto o A3, né? Uh, mas... A, o que, a questão da validade, né? No, no, na questão da validade vai ser mais barato o A3, porque uh, tu paga um pouco a mais e tem 3 anos, né? De, até 3 anos de validade, enquanto o A1 é só um ano, né? Então tem que renovar todo ano. Uh, isso aqui, até eu, queria, eu fiz essa pesquisa aqui, ó. A, a certificada 1139, aqui, ó. Da Blink, tá? Isso aqui não é verdade, tá? É... Esse aqui é, é, é vinculado a usar o RP deles, tá? Então, eles têm uma parceria com a Serasa, Experian, acho que é... Não, a CertSign, desculpa. E, e daí eles conseguem fazer um preço mais barato, desde que tu use o, o RP deles, né? Então, não, não é para quem está querendo só o certificado, né? É para quem precisa de um RP junto, tá? Mas é, é a partir dessa, dessa faixa aí de, de 200 reais, 300, 400 reais, o preço certificado, tá? Uh, eu trabalho já há 10 anos aí com certificado digital aí para emissão de NFE, tá? Uh, e olhando assim da questão do uso diário desse, desse tipo de, de, de solução, né, de certificado digital, o A1 ganha disparado, sim, né, mas ganha disparado, assim, eu nunca tive problema com o A1, tá? Ele fica instalado no computador, roda normal ali, tu tem que renovar todo ano, né, mas ele... Ele, eu nunca tive problema de clientes com, ah, o certificado não está sendo reconhecido aqui. Já o A3, né, por ser um, um, um hardware, né, ou um pendrive, ou um, um cartão, seguido, seguido, acontece de não estar tá reconhecendo, não leu, aquilo, aquilo e outro. Né? 
Então, uh, aí reinicia o computador, conecta e desconecta o, o leitor de cartão ou o pendrive. Uh, pega também, tu pode, às vezes, só uh, trocar de porta lá para ver se vai, vai resolver, enfim. É uma série de probleminhas que podem acontecer por ser um hardware, né? Isso é normal, tá? Uh, outra questão também que, que é, é, é ruim em, rela em relação ao A3, porque... Uh, a instalação dele é mais complicada, né? Por, tem um software que vai ficar gerenciando né? o leitor e essas coisas todas. Então, acaba sendo mais, né? Tu tendo que entrar em contato com o suporte, né? Então, sempre quando dá um problema e a gente não consegue resolver reiniciando, a gente manda falar com o suporte, tá? Uh, que vendeu ali, o pessoal que vendeu o, card, o certificado. Porque a gente não tem condições de, de atender isso ali. Sendo o A1, o A1 já é muito mais tranquilo, né? Tu vê que é só um arquivo aqui, tu só instala e ele tá pronto, tá? E já está instalado ali, configurado no, no seu computador. Então, <coughs> essas são as diferenças aí, principais aí no certificado digital A, A1, A3, né, para CNPJ, né, para quem, é, para empresa, né. Uh, cuide quando pesquisar assim, porque às vezes o pessoal bota um preço barato aqui, às vezes, mas eles estão falando também do certificado digital para pessoa física, né, para CPF, então, aí claro, é mais, mais em conta, né. Mas para CNPJ, ele é, é nessa faixa aí de 200 reais, acima, né, a partir de 200 reais, digamos assim, para tu conseguir o certificado. O certificado digital, ele, tu vai poder usar ele, né, para emissão de notas, né, uh, NFE, né, a nota de serviço não precisa de certificado digital, porque normalmente já tem o, o site da prefeitura ali, tu vai ganhar um acesso, então, tu estando com o teu acesso ali, tu já tá, uh, não precisa de um certificado para isso, né. Uh, em arquivos que a contabilidade envia para a Receita Federal, é preciso do certificado, e alguma outra, algum, uh, também acho que em licitações, alguma coisa assim, uh, tu pode usar o teu certificado digital, né? Uh, o certificado digital, ele tem que uh, ter sempre um, um contato físico ali, né? para tu emitir ele, né? Porque tu precisa, uh, quem vai estar tá, uh, emitindo o certificado, ele tem que uh, comprovar que, né, que aquela empresa é, é tua mesmo, enfim, né? Então, tu vai ter que levar documento, fotos da tua, documentação tua da empresa, né? Pra emitir o certificado, tá? Eu vi que tem algumas online ali, mas eles usam até videoconferência ali para fazer isso ali, né? Então, mas a maioria hoje é, tem, é certificado é, é presencial e tem muitas uh, certificadoras, né? Correios, uh, CDL, uh, o cartório, enfim, tem várias opções. Por, uh, Aí o preço não vai variar muito, né? Que nem eu comentei, a partir de 200 reais tá um preço já bom ali. E daí só é analisar essa questão uh, do teu uso ali, o que, que tu vai precisar usar. Uh, considerando né, que o A1 é mais flexível e também dá menos problema. Certo, gente? Eu espero ter ajudado aí, uh, foi, falei bastante até, quase 8 minutos aí. Mas é um assunto aí que, que todo dia <risos> acabo tendo um contato por causa da, do, dos softwares aqui que a gente faz com emissão de nota eletrônica né, e que usam o certificado ali para dar validade ali ao documento fiscal eletrônico. Né. Então, uh, analise bem, né, pense também uh, uh, aonde você vai emitir, porque depois todo ano tem que, todo ano ou né, seguido tem que re, uh, renovar, então o que for mais prático aí para ti, né, considere a questão... <coughs> Do, do preço e dos probleminhas ali que podem ter, né, possam ter né, com a questão do, do, do A3 ali. Certo, gente? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixa ali o um comentário né, no, no vídeo ali, que se eu souber ali, vou, vou ajudar. Cuidado aí com esses, essas, essas propagandas enganosas aí, de gente querendo né, vender mais barato, alguma coisa assim. Né? Realmente, certificado digital é a partir de 200 reais, aí de, um pouquinho abaixo até vai, mas é, muito menos não é, né? Daí, aí, não, daí tem alguma outra coisa junto ali que às vezes querem vender, tá? Valeu, obrigado, até mais!